అందరికీ శుభోదయం నా పేరు ఎస్ సంసోన్ నేను శ్రీ వెంకటేశ్వర డిగ్రీ కళాశాలలో ఆంధ్ర ఉపన్యాసకులుగా పనిచేసి ఉన్నాను ఇప్లేటెడ్ యూనివర్సిటీ ఆదికవి నన్నయ్య రాజమండ్రి ఫస్ట్ డిగ్రీ విద్యార్థులకు సెకండ్ సెమ్లో భాగంగా సెకండ్ యూనిట్ నుంచి ఈరోజు నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ నేను మాట్లాడబోయే పాఠ్యాంశం సమకాలీన కథా సాహిత్యం అంటే కాంటెంపరీ షార్ట్ స్టోరీస్ నేను ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో అసలు తెలుగు కథ అంటే ఏంటి తెలుగు కథానిక లక్షణాలు అంటే ఏంటి అనే టాపిక్ మీద చాలా సమగ్రంగా మాట్లాడాను తర్వాత రెండో వీడియోకి వచ్చేసరికి ఆధునిక క అదే ఆధునిక ఆధునిక కథానిక ఆవిర్భావ వికాసాలు అంటే మనకి కథానిక సాహిత్యం ఆవిర్భావ వికాసాల మీద అంటే అది ఎలాగో కథలు కొత్త కొత్త కథలు అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి ప్రపంచంలో ప్రతి సాహిత్య ప్రక్రియకి లేకపోతే ప్రతి శాస్త్రానికి ప్రతి సబ్జెక్టుకి ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ అంటాం కదా ఒక దేశానికి ఎలాగైతే ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ ఉంటారో అలాగే సబ్జెక్టులు కూడా ఉదాహరణకి ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ఆడమ్ స్మిత్ ఫాదర్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్ అరిస్టాటిల్ ఫాదర్ ఆఫ్ హిస్టరీ హోరో డాటర్స్ ఇలాగ మనకు ప్రత్యేకించి ఫాదర్ ఆఫ్ తెలుగు నన్నయ్య ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ చాచారు ఫాదర్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్ వాల్మీకి ఇలాగ ప్రతిదానికి ఉంటారు కాబట్టి నేను కథానిక ఆవిర్భవ వికాసాల్లో ఎవరిది మన గురియడప్పారావు గారు రాసినటువంటి దిద్దుబాటు కథ నుంచి ఎలాగ కథానిక ఆవిర్భవ వికాసం ఎలా జరిగింది ఆయన తదనంతర కాలంలో మరి వందల కథా రచయితలు రచయితులు స్త్రీలు కూడా రాశారు కాబట్టి ఎలాగ పరవాళ్ళు తొక్కిస్తూ ఆ కథా సాహిత్యాన్ని ఆ కథా మాగాణిలో పూలు విరబయించారు అనే దాని మీద నేను మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశాను అందుకని తెలుగు కథానిక అంటే అసలు కథ అనే దాతో నుంచి కథానిక ఎలా ఏర్పడింది అలాగే అసలు కథానిక లక్షణాలు ఏంటి అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక కథ రాయాలంటే రచయిత ఇటువంటి స్ట్రక్చర్ ఆ లక్షణాలు ఏంటి అనే దాని మీద ఒక వీడియో రెండో వీడియో కథానిక ఆవిర్భవ వికాసాల మీద మాట్లాడాం అయితే ఇప్పుడు ఇవాళ మనం ప్రత్యేకించి మూడో వీడియోగా కథానిక మీద సమకాలీన కథా సాహిత్యం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే సమకాలీన సా కథా సాహిత్యం ఇక్కడ సమకాలీన కథా సాహిత్యంలో ఇక్కడ అంటే కాంటెంపరీ మాట అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తర్వాత మరి ఇటువంటి కథలు వచ్చాయి ఎలా వచ్చాయి ఇతరత్వాలు ఏంటి కథా వస్తువులు ఏంటి తర్వాత ఈ అంశాల మీద రాశారు ఎంత విలక్షణంగా రాశారు ఎంత విభిన్నంగా రాశారు తర్వాత అలాగే కథలు రాసేటప్పుడు మరి గోదావరి మాండలికం రాయలసీమ మాండలికం తెలంగాణ మాండలికం ఉంటాం కాబట్టి ఆయా ప్రాంతాల మట్టి వాసనలు ఆయా ప్రాంతాల మట్టి పరిమళం ఆయా ప్రాంతాల చక్కగా బతుకు చిత్రం చక్కగా ఎలా రాశారు ఏంటి అనే దాని మీద మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే సమకాలీన కథా సాహిత్యంలో మరి వాళ్ళు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి ఒకప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రం ఒక ఒకటిగా ఉండేది అయితే ఇవాళ మరి తెలుగు రాష్ట్రం రెండుగా విడిపోయింది రెండుగా విడిపోయినప్పటికీ అందరూ మాట్లాడేది తెలుగు అయినా ప్రాథమికంగా ప్రాంతాలు వేరు కదా ఉదాహరణకి రాయలసీమ ప్రాంతం తెలంగాణ ప్రాంతం కోస్తాంధ్ర ప్రాంతం మరి ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం ఉత్తరాంధ్ర అంటే మనకి విజయనగరం శ్రీకాకుళం తర్వాత విశాఖపట్నం మరి ఇవన్నీ ఉత్తరాంధ్రలోకి వస్తాయి అన్నమాట అందుకని ఆయా ప్రాంత కథా రచయితలు వాళ్ళ బతుకు జీవన చిత్రాన్ని అక్కడ మట్టి వాసన్ని మట్టి పరిమళాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ 
ఆధునిక జీవితానికి దర్పణంగా అత్యద్భుతంగా చిత్రించే ప్రయత్నం చేశారు అందుకని ఏదేమైనా మనం ఈ వీడియోలో సమకాలీన కథా సాహిత్యం మీద ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒకసారి చూడండి సుమారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి వస్తున్న కథా సాహిత్యాన్ని కొత్త తరం కథకులు కథల్ని సమకాలీన కథా సాహిత్యంగా ఆ అత్యాధునిక కథగా పేర్కొనవచ్చు ఆ వినుకుడి తరం కథా రచయితల కన్నా భిన్నమైన ఇతృత్వంతో విలక్షణమైన శైలితో ఈ తరం రచయితలు తమ ప్రాంతపు సాంఘిక జీవనానికి మాత్రమే కాకుండా ప్రాంతీయ భాషకి ప్రాధాన్య ఇవ్వడం గమనిస్తాం తర్వాత ఎప్పటికన్నా సమాజంలో విలువ రాహిత్యం అలజడి కలిగిస్తుంది దానికి అర్థం ఏంటంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇవాళ ఏదో బీటెక్ ఎంటెక్ లేకపోతే ఆటెక్ ఈటెక్ ఇంజనీరు రకరకాలుగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి చదువులకి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం వాడు పుడుతూనే పుస్తకం అవుతాడు చంటికి ఏడుస్తూనే ఎంసెట్ అంటుంది అన్నట్టుగా ఇవాళ ఆ చదివే అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే ఇవాళ ఒక మనిషిని మనిషి ప్రేమించకపోవడం తర్వాత ఎథిక్స్ వాల్యూస్ లేకుండా జీవించడం జంతు ప్రవృత్తి కలిగి జీవించడం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనకి చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశాలు మనకి దీంట్లో కనిపించే ప్రయత్నం చేస్తాయన్నమాట అందుకని ఇక్కడ సమాజంలో విలువ రాహిత్యం అలజడి కలిగిస్తుంది అన్నమాట అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే మనం సాధారణంగా మన పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏది మతం కన్నా మానవత్వం గొప్పది కులం కన్నా గుణం గొప్పది చదువు కన్నా సంసారం సంస్కారం గొప్పదని దాని మీద అందుకని ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకించి ఎప్పటికన్నా సమాజంలో విలువ రాహిత్యం అలజడి కనిపిస్తుంది ఇవాళ విలువల మీద చాలామంది కథా రచయితలు చక్కగా కొత్త కొత్త సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూసిస్తూ అవసరమైనటువంటి కథా వస్తువుని తీసుకుని తర్వాత ఈ సమాజం సంక్షోభంలో నెట్టబడుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు సమాజం ఎలా ఉంది సమాజ ముఖ చిత్రం ఎలా ఉంది అనే దాని మీద మరి సమకాలం రచయితలు చక్కగా రాసే ప్రయత్నం చేశారు అనే దాని మీద మనం ఒకసారి చూడవచ్చు ఇక తర్వాత మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఈ కథా రచయితలు ఏదో ఒక ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు ఏదో ప్రాంతం అంటే ఉదాహరణకి ఇందాక అనుకున్నాం కదా తెలంగాణ ప్రాంతం రాయలసీమ ప్రాంతం తర్వాత కోస్తాంధ్ర ప్రాంతం ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం ఇక్కడ ఉదాహరణకి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు పుట్టినటువంటి బండి నారాయణ స్వామి గారు ఆయన ఉపాధ్యాయుడు బహుశా ఇప్పటికే ఆయన బతుకున్నారు మంచి కథా రచయిత నవలా రచయిత ఆయనకి ఎన్నో పద్మశ్రీ అదే అవార్డులు రివార్డులు చాలా వచ్చినటువంటి గొప్ప కమిట్మెంట్ అన్నమాట ఆనెస్ట్ నిజాయితీ ఉన్నటువంటి గొప్ప రచయితగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చూడండి వాళ్ళ భారతదేశంలో మనకి కరువు కాటకాలకు నిలయం మీద అన్నప్పుడు బీహార్ ఏదో చెప్తారు తర్వాత బీహార్ స్టేటు చాలా చాలా దైనింగా ఉంటుందని అక్కడ చాలా దుర్భరమైన జీవితం అని చెప్తూ ఉంటారు అలాగే ఇవాళ మరి మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెనకబడిన ప్రాంతాలు అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి ఉదాహరణకి ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా డెవలప్డ్ కంట్రీ తెలంగాణ వెనకబాడుతనం పేరుతో మనకి రాష్ట్ర విభజన జరిగింది అయితే ఇవాళ శ్రీకాకుళం విజయనగరం వెళితే అక్కడ అక్షరాస్యత కానీ అక్కడ పాపం పేదరికం కానీ మనకు చాలా ఎక్కువ కనపడుతూ ఉంటుంది అలాగే ఇవాళ తెలంగాణ ప్రాంతం వెళితే ఆదిలాబాదు అలాగే మనకు ప్రత్యేకించి ఇక రాయలసీమ అయితే చెప్పలేము ఒకప్పుడు రాయలసీమ రత్నాలసీమ తర్వాత కత్తి పట్టినప్పుడు కయ్యాన మనగాడు కలం పట్టినప్పుడు కవితలో కట్టోడు బండరాలకు పనాలు అర్పించుకున్నవాడు రాయలమ్మి తెలుగు కోయిలమ్మి అన్నట్టుగా మరి ఒకప్పుడు కృష్ణదేవరాయలు మరి దక్షిణ సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రోజుల్లో రాయలసీమ రత్నాలసీమ అని గొప్పగా చెప్పుకునేవాళ్ళం కానీ ఇవాళ రాయలసీమ రత్నాలసీమ కాదు కన్నీటి సీమ తర్వాత రాళ్ళసీమ అనే దానిగా మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట మనం ప్రత్యేకించి అయితే ఇక్కడ మనం ఇంకా ఒకసారి ముందుకు వెళితే మరి పాపం రాయలసీమలో కరువు కాటకాలు వచ్చాయి అంటారు ఎందుకంటే పాపం రాయలసీమలో ఉన్న దురదృష్టం ఏంటంటే అక్కడ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ అంతగా ఉండదని తర్వాత అన్ని రాళ్లతో నిండి ఉంటుందని తర్వాత దానికి తోడు ఏంటంటే ఫ్యాక్సనిజం అన్నమాట ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పాపం పేద వర్గాలు అక్కడ ఫ్యాక్సనిస్టుల చేతిలో వాళ్ళ కాలి కింద చెప్పులే వాళ్ళ చేతుల్లో కత్తులే తర్వాత వాళ్ళు చాలా దుర్భరంగా ఉంటుంది అలాగే ఒకప్పుడు రాయలసీమలో మరి వర్షాలు కొరకపోతే గింజి కేంద్రాలు కూడా పెట్టారు అంటారు అన్నమాట అలాగే ఏదేమైనా బండి నారాయణ స్వామి గారు రాయలసీమ ప్రాంతవాసి 
చాలా గొప్ప కథ రచయిత ఆయన ఇతర భాషల్లో కూడా తర్వాత ప్రపంచ భాష ఆంగ్లంలో కూడా అనువాదం అయింది అని దాని మీద దీంట్లో రాస్తున్నారు ఇక్కడ అలాగే ఏంటంటే చావు కూడు అని ఒక కథ రాశారనమాట చావు కూడు అంటే ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే అక్కడ పెద్ద అప్పని ఒక పాత్ర ఉంటే అతనికి ఏదో నలుగురు కొడుకులు ఉంటే పాపం అతను ముసలితనం వచ్చిన తర్వాత ఎవరో సరిగ్గా చూడకపోతే అతని చివరకు మంచం పడితే మంచం పట్టి కొంతకాలానికి మరణిస్తే పాపము తండ్రికి దినం చేస్తారన్నమాట ఒక ఏదో మనం మన హిందూ సాంప్రదాయాల్లో మనం పెద్ద కర్మ చిన్న కర్మ అంటాం కదా అయితే కొన్ని ప్రాంతాలు ఏంటంటే దినానికి ఊరిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ పిలుస్తారన్నమాట అయితే ఊర్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ పిలిస్తే అక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఆ ఊర్లో పాపం అప్పటికే ఆకలితో ఉన్నారంతా అని అక్కడ ఏదో దూడను కోశారని తర్వాత అది ఏమో రబ్బర్లా సాగుతుందని ఊర్లో అందరూ వచ్చి తినేసి వెళ్ళిపోయారని చివరికి రసం ఒకటే మిగిలిందని తర్వాత ఇంతకీ ఏంటంటే ఆ పెద్ద అబ్బాయ్య భార్య ఏది తన భర్త చచ్చిపోయాడు అనే బాధ కన్నా తను పాపం అన్నం తింటున్నప్పుడు ఏది అన్నంలో ఒక ముక్క కూడా పడలేదని ఏడ్చిందంట అందుకని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే గుండెలు పిండేసే కథగా చెప్పవచ్చు అనమాట మనకి సమకాలీన కథ సాహిత్యంలో ఎందువల్ల అంటే ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే మనం ఎవరు బేనాదేవ్ అని ఒక కథా రచయిత అంటారనమాట ఏమంటారంటే కళ్ళు పోతే చూపుపోతుంది కాళ్ళు పోతే నడకపోతుంది గొంతు పోతే మాట పోతుంది ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఆకలి పోదు ఆకలి పోవాలంటే ప్రాణం పోవాల్సింది అంటాడు అనమాట అందుకని చావు కూళ్ళో తన భార్య పాపం భర్త చచ్చిపోయినందుకు ఏడవలేదు తను తిన్నటువంటి అన్నంలోని ఒక ముక్క అయినా పడలేదని ఏడ్చింది అనే దాని మీద ముగిస్తాడు చాలా విషాదంగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే గుండెలు పిండేసే కథగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత మనం ఇంకా ముందుకు వెళితే మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి అలాగే ఎవరు మన బండి నారాయణ స్వామి గారు చావుకూడు కథ అయినా ఇంకేమన్నా రాశారు అన్నప్పుడు ఆయన చాలా రాశారు నీడల ముడుల వానరాలే కథలు మనసును కుదిపేస్తాయి తర్వాత కవి విమర్శకుడైనటువంటి పావని పాపినేని శివశంకర్ మట్టిగుండి కథా సంకలనం వెలువరించాడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకించి పాపినేని శివశంకర్ గారు పాపినేని శివశంకర్ అంటే మళ్ళీ ఈయన పాలనాడు ప్రాంతమైన ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పాపినేని శివశంకర్ గారు ఒక కవి సమ్మేళనంలో ఆయన చేతుల మీదుగా నేను మిమ్ముంటో కూడా తీసుకోవడం జరిగింది ఆ గుంటూరు ప్రాంతంలో ఒక సాహిత్య సభ జరుగుతున్నప్పుడు చాలా గొప్ప రచయిత ఆయన దగ్గరగా చూశాను ఆయన చేతుల మీదుగా సత్కారం అందుకని ఏంటంటే ఈయన మట్టిగుండే కథా సంకలనం రాశారన్నమాట బహుశా పాపినేని శివశంకర్ రాసినటువంటి కథలు ఈ ప్రీవియస్ ఒక డిగ్రీ విద్యార్థులు మొన్నటి వరకు చదువుకున్నారు ఎందుకంటే మరి తెలుగులో కొన్ని వందల మంది రచయితలు ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒకే రచయితలు మనం కథలుగా పెడితే కుదరదు కాబట్టి సిలబస్ ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మారినప్పుడు కొత్త కథలు నింపిక చేసే ప్రయత్నం చేస్తారన్నమాట అందుకని చాలా గొప్ప కథా రచయిత పాపిన శివశంకర్ కో కోస్తా ప్రాంతం వాడు మట్టిగుండి కథా సంకలనం చాలా అత్యద్భుతంగా మరి అత్యద్భుతంగా మరి రాసినటువంటి కథా సంకలనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా మనం ఆయన గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తే చక్కగా సృజనాత్మకత తర్వాత జీవన తత్వం తర్వాత ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సమకాలీన కథాంశాలు ఇట్లాగా చాలా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఎవరిలోని మన పాపని శివశంకర్ గారిలోని అందుకని ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకించి మరి తర్వాత అంటే ఇంకోటి ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే తెలంగాణ ప్రాంత కథా రచయితలు ఉంటారు ఉత్తరాంధ్ర కథా రచయితలు ఉంటారు కోస్తాంధ్ర కథా రచయితలు ఉంటారు రాయలసీమ కథా రచయితలు ఉంటారు అవసరమైతే ప్రత్యేకించి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల కథా రచయితలు కూడా ఉండొచ్చు అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పోయిట్రీజే సోషల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే దాని మీద అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సమాజ ప్రతిబింబమే కథ అంటే మన జీవితాలని కథా రూపంలో రాస్తారు అలాగే మన జీవితాలని ఒక నవలా రూపంలో మన జీవితాలని నాటకం మన జీవితాన్ని ఒక సినిమాగా విజువల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అందుకని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పాపినేని శివశంకర్ గారు మరి మట్టిగుండి ఒకటే కాకుండా లోయులు శిఖరాలు అనే కథ కూడా చాలా ప్రముఖమైంది పేరుకోదగింది అనే దాని మీద ఇక్కడ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒకసారి మనం చూడాలి 
ఇక తర్వాత మనకి కథా రచయితలు ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళితే ఇంకెవరు ఉన్నారు కథా రచయితలు ఉన్నప్పుడు తల్లా వజ్జుల పసా పతంజలి శాస్త్రి గారు తల్లా వజ్జుల పతంజలి శాస్త్రి గారు తర్వాత తర్వాత ఏంటంటే ఈ తల్లా వజ్జుల పతంజలి శాస్త్రి గారు ప్రవాహం తర్వాత అలాగే వాడరేపు చిన్నవీరభద్రుడు గారు బహుశా ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఒక అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ క్యాడర్లో ఇప్పుడున్న మనకి ప్రభుత్వంలో ఆయన పనిచేస్తున్నారు చీఫ్ సెక్రటరీగా అందుకని ఏంటంటే వాడరేపు చిన్నభద్రుడు ఆయన ఏది మనకి కాకినాడ నుంచి వచ్చినటువంటి గొప్ప కథా రచయితగా చెప్పవచ్చు ఈయన మంచి కవి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి తర్వాత ఈయన సుజాత కథేదో రాశారంట అలాగే తర్వాత ఎంఎన్ జగన్నాథ శర్మ ఎంఎస్ సూర్నారాయణ మహేంద్ర వల్లూరి రాఘవ జిఆర్ మహర్షి మొదలైన కొత్త కొత్త రచయితలు మంచి కథలు రాస్తున్నారు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవైలో పుట్టినటువంటి చక్రవేణు అకాల మరణం చెందడం దురదృష్టకరం చాలా తక్కువ రాసి చాలా ఎక్కువ మంది దృష్టిని ఆకర్షించిన కవి ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే చక్రవేణు అని ఆయన దురదృష్టం ఏంటంటే మరి ఆయన చిన్న వయసులో చనిపోవడం ఆయన అకాల మరణం తెలుగు కథా సాహిత్యానికి తీరం లోటు అని దాని మీద రచయితలు చెప్తారు తర్వాత ఏంటంటే ఈయన ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈయన కథ రాస్తే చాలామందిని దృష్టిని ఆకర్షించేలా రాస్తారన్నమాట ఉదాహరణకి ఈ చక్రవేణి గారు రాసినటువంటి ఏమన్నా కథలు మీకు తెలుసా అంటే ఇక్కడ చూడండి కువైట్ సావిత్రమ్మ కువైట్ సావిత్రమ్మ అలాగే మనకి ప్రత్యేకించి కసాయి కరువు తర్వాత ప్రత్యేకించి కన్నీటి ధార ఇలాగా చూడండి కువైట్ సావిత్రమ్మ ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో తెలంగాణ ప్రాంత యానాం వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో ఒక యువకవి వాళ్ళ నా వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోతే వాళ్ళ అమ్మగారు కష్టపడి అతన్ని చదివించారంట ఆయన ఒక కవిత సంకలనం రాశాడనమాట సంకలనం ఏంటంటే కొయిట అమ్మకు కన్నీటి పుత్రమ్మ అలాగే ఇక్కడ కువైట్ సావిత్రమ్మ కసాయి కరువు తర్వాత కన్నీటి ధార ఇట్లాగా మనం చాలా రాసే ప్రయత్నం చేశారు అది ఒకటి మనం బాగా గమనించవచ్చు ఇక తర్వాత మరి ఇంకా ఏమిటి కథా సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి మరి ఈ వర్తమానం అంటే కాంటెంపరీ తీసుకుంటే రెండు మూడు దశాబ్దాల పూర్వం వరకు సాహిత్యం అంటే కవిత్వం అనే ప్రచారంలో జరిగింది అంటే మనకు అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం బాగా గమనించవలసింది ఏంటంటే ఒక చాలా అద్భుతమైన మాట మాట ఇది అంటే రెండు మూడు దశాబ్దాలు పూర్వం రెండు మూడు దశాబ్దాలు పూర్వం అంటే మీకు తెలుసు కదా దశాబ్దం అంటే మనకి పది సంవత్సరాలు రెండు దశాబ్దాలు అంటే ఇరవై సంవత్సరాలు మూడు దశాబ్దాలు అంటే ముప్పై సంవత్సరాలు సాధారణంగా ఎలా ఉండేదంటే సాహిత్యం అనే పదానికి కావ్యం సాహిత్యం అనే పదానికి కవిత్వం సాహిత్యం అనే పదానికి పొయిట్రీ అంటే ఇలా సాగింది అనమాట అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా మరి క్రిటిక్స్ విమర్శకులు ఏమంటారంటే మనకి ఇక్కడ మనం బాగా గమనించవలసింది ఏంటంటే తెలుగు సాహిత్యంలో చాలా రకరాల ప్రక్రియలు ఉన్నాయి ఒకటని కదా మామూలుగా ఎందుకంటే మనకి ప్రాచీన కావ్యాలు ఉన్నాయి ప్రబంధ కావ్యాలు ఉన్నాయి పురాణాలు ఉన్నాయి ఇతిహాసాలు ఉన్నాయి తర్వాత ఆధునిక కవిత్వం ఉంది భావ కవిత్వం ఉంది తర్వాత ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి కవిత్వంలో చాలా ట్రెండ్స్ ఉన్నాయి మనకు ప్రత్యేకించి అయితే ఇక్కడ చాలామంది ఒక ఇదేంటంటే ఒక రెండు మూడు దశాబ్దాల పూర్వం అంటే ఒక ముప్పై సంవత్సరాలకు వెనక్కి వెళితే సాహిత్యం అంటే కేవలం కవిత్వం అనే సా ప్రా ప్రచారం జరిగింది అనమాట అంటే అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కథానిక సాహిత్యం అది సాహిత్యంలోకి రాదు నాటకం సాహిత్యంలోకి రాదు లేకపోతే శతక సాహిత్యం సాహిత్యంలోకి రాదు తర్వాత అలాగే వ్యాసాలు సాహిత్యంలోకి రాదు తర్వాత హైకూలు నానీలు ఇలాగ మోడర్న్ పోయిటర్లో చాలా రకాల ప్రక్రియలు ఉన్నాయి అంటే సాహిత్యం అంటే కేవలం కవిత్వం మాత్రమే అని ఒక అపప్రద ఉండేది కానీ ఈ కథానికి వచ్చిన తర్వాత ఆ చట్టాలను బద్దలు కొట్టుకుని లేదు సాహిత్యం అంటే విభిన్న రూపాలు అంటే ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఉదాహరణకి మనం చూడండి మనం పుల్లారెడ్డి స్వీట్ అంటాం ప్రాథమికంగా రా మెటీరియల్ ఏంటంటే పంచదార తర్వాత దాంతో వందల రకాల స్వీట్లు తయారు చేస్తారు అలాగే ఒక కుమ్మరి కుండలు తయారు చేస్తూ ఉంటాడు బాణలు తయారు చేస్తాడు పూజలు తయారు చేస్తాడు పిడతలు తయారు చేస్తూ ఉంటాడు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే ఆడు ఎన్ని తయారు చేసినప్పటికీ ప్రాథమికంగా రా మెటీరియల్ ఏంటన్నప్పుడు మన్ను మట్టి 
అందుకని ఇక్కడ మనం ఒకసారి మనం గమనిస్తే ఇక్కడ రెండు మూడు దశాబ్దాల పూర్వం వరకు సాహిత్యం అంటే కవిత్వం అని ప్రచారం జరిగింది అంటే రెండు మూడు దశాబ్దాల పూర్వం వరకు సాహిత్యం అంటే కవిత్వం అని ప్రచారం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఈ కవులకు తప్ప కథకులకి అంతగా గుర్తింపు లేకుండా పోయింది తర్వాత కథకుల చరిత్ర కానీ కథ సాహిత్య విమర్శ గ్రంథాలు కానీ చాలా తక్కువ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదిలో కథ ప్రారంభమైతే పంతొమ్మిది వందల అరవై దాకా సరైన కథ రాలేదు అనేది కొంత విమర్శ ఉందంటారు అలాగే తొలి రోజుల్లో పత్రికలు సమీక్ష రూపంగా విమర్శ లాంటిది కనబడుతుంది తర్వాత అలాగే కథ సమీక్షలు తొలితరంలో ఎవరెవరు వచ్చారన్నప్పుడు దాంట్లో ఆచంట జానకీరావు ఆచంట జానకీరావు ఈయన ఒక కథా రచయితగా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత అలాగే మోరి నరసింహ శాస్త్రి ఈయన గురించి కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇక తర్వాత మరి ఇంకెవరున్నారు ఏంటన్నప్పుడు ఆర్ఎస్ సుదర్శనం అలాగే టిఎల్ కాంతారావు అలాగే రామ్మోహన్ రావు గారు సార్వారి అలాగే పో పోరంకి దక్షిణామూర్తి గారు వావిలాల్ సుబ్బారావు గారు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట తర్వాత మరి ఈ తరంలో కథా విమర్శకుల్లో కోడి శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు పాపినేని శివశంకర గారు కాచేని విద్మహే గారు వాల్గ మృణాల్ని వల్లభాచారి రాజపాలన చంద్రశేఖర రెడ్డి బిఎస్ రాములు మొదలైన వారు ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ ఒకటి మనం గతంలో పోయిటరీ చెప్పుకున్నప్పుడు కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేశాను ఏమని చెప్పానంటే మనకి కప్పి చెప్పేది కవిత్వం విప్పి చెప్పేది విమర్శ ఆవేశం పురివిప్పితే కవిత్వం ఆలోచన రెక్కపోతే విమర్శ అయితే ఇక్కడ మనకి క్రిటిసిజం అంటే క్రిటిసిజం అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే విమర్శ చూడండి అందుకని ఇక్కడ ఇవాళ మనకి ఇంగ్లీష్ పోయిటరీకి వెళితే మరి అక్కడ వందల్లోని క్రిటిసిజం మీద పుస్తకాలు ఉంటాయి అన్నమాట వందల్లో అనగా అందుకని కథా సాహిత్యమైన ఆ తర్వాత కవిత్వం అయినా లేకపోతే వ్యాసం అయినా తర్వాత అలాగే గజల్స్ అయినా రుబాయిలు అయినా హైకూలు అయినా తర్వాత ఓల్డ్ పోయిటరీ అయినా మోడర్న్ పోయిటరీ అయినా ఏ పోయిటరీ అయినా మనం ప్రత్యేకించి ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా క్రిటిక్స్ ఉంటారు క్రిటిక్స్ ఉన్నప్పుడే మంచి మంచి కవితలు వస్తాయి కథలు వస్తాయి నవళ్ళు వస్తాయి నాటకాలు వస్తాయి క్రిటిక్స్ ఎప్పుడైతే లేరో వాటిని అనాలసిస్ చేసేవాళ్ళు రివ్యూ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు అన్నమాట అందుకని ఆ విమర్శకులను ఏమంటారు అన్నప్పుడు గతంలో కూడా చెప్పాను నేను ఏమని చెప్పానంటే విమర్శకుడు అనేవాడు ఎవరంటే అది అతను హంస లాంటివాడు అన్నమాట విమర్శకుడు అనే దానికి ఏంటంటే హంస ఎందుకంటే హంసకి ఒకటి ఉంటుంది కదా పాలు నీరు వేరు చేసే గుణం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్రిటిక్స్ని ఏమంటారంటే అది హంసాలు అంటారు అనమాట అందుకని ఏంటంటే అది పాలు తాగి నీరాన్ని వేరు చేస్తుందని ఏదో హంస గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు అలాగా క్రిటిక్స్ ఉన్నాయంటే అది కవిత కావచ్చు కథ కావచ్చు నవల కావచ్చు నాటకం కావచ్చు వాళ్ళు అనాలసిస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ బాగుంది ఇక్కడ బాగోలేదు ఇక్కడ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది తర్వాత ఎత్తుగడ బాగుంది తర్వాత కథాగమనం బాగోలేదు ముగింపు పేలవంగా ఉంది ఇలాగ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారన్నమాట అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ మరి కాంటెంపరీ అంటే సమకాలీన కథా సాహిత్యంలో విమర్శకులు ఎవరు అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం కొందరిని చూడవచ్చు అన్నమాట ఏంటి ఎవరెవరంటే కోడూరి శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు ఒక క్రిటిక్ అలాగే పాపినేని శివశంకర్ గారు ఒక చెప్పొచ్చు అలాగే కాత్యాయని విద్మహే కాత్యాయని విద్మహే ఇక్కడ ఒకసారి మనం గమనిస్తే నాకు తెలిసి మరి స్త్రీవాద రచయిత్రుల్లో ఈవిడ పద్మశ్రీ కూడా తీసుకున్నారు కేంద్ర సాహిత్య పద్మశ్రీ కాదు క్షమించాలి ఈవిడ కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది కాచాయని విద్మహ గారికి తర్వాత ఈవిడ కాకతీయ యూనివర్సిటీ తెలుగు ప్రొఫెసర్ అనమాట తర్వాత మంచి వాగ్దాటి మంచి వక్త నాకు తెలిసి ఫెమినిస్టు అంటే స్త్రీవాదంలో ఇంత బలమైన గొంతు వినిపించినటువంటి అంటే మంచి వక్తగా అంటే సాహిత్యం మీద నన్నయ్య నుంచి నారాయణ రెడ్డి దాకా నన్నయ్య నుంచి నగరముడి దాకా ఏ టాపిక్ ఇచ్చిన అనుగ్రహంగా మాట్లాడగలిగి మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కుంభావ సరస్వతి కాచాయని విద్మహ గారిని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఇక ముప్పావాళ్ళ రంగనాయకమ్మ గారి తర్వాత మరొక ఆకాశంలో సగమని ఒక నవలు రాశారు అనమాట ఈవిడ చాలా వందల కథలు రాశారు వాళ్ళగా ఈవిడ కూడా కాచాయని విద్మహేలాగా గారిలాగా మంచి క్రిటిక్గా చెప్పొచ్చు 
అలాగే తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో ఒక ఇరవై పది సంవత్సరాలు ప్రొఫెసర్గా చేసి రిటైర్డ్ అయ్యి ఇప్పుడు ఆ టీవీల్లో ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు ఈవిడ పేరు ఏంటంటే మృణాల్ని తర్వాత అలాగే మనకి వల్లభాచారి గారు అలాగే మరి ముఖ్యంగా రాచపాళం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు తర్వాత బిఎస్ రాములు బిఎస్ రాములు అంటే తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రాంతంలో మంచి క్రిటిక్గా చెప్పవచ్చు అన్నమాట అందుకని మనకి క్రిటిక్స్ అంటే విమర్శకులు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు వాళ్ళు విభిన్నమైన వ్యక్తులు గొప్ప వ్యక్తులు అనే దాని మీద వేళ్ల పేర్లు కూడా మెన్షన్ చేయవలసి వచ్చింది ఒకసారి చూడండి అయితే ఇక్కడ మనకి ప్రత్యేకించి మనకి పోరంకి దక్షిణామూర్తి గారు కథానిక స్వరూప స్వభావాలు అనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి పుస్తకం రాశారు కథానిక స్వరూప స్వభావాలు అసలు కథ ఎలా పుట్టింది ఏ విధంగా పుట్టింది తర్వాత అది చినుకులా ప్రారంభమై సముద్రంలో ఎలా విస్తరించింది దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎగుడు దిగుళ్ళు ఏంటి లోటుపాట్లు ఏంటి ఆ ఎత్తుపల్లాలు ఏంటి చీకటి వెలుగులు ఏంటి అనే దాని మీద చాలా చక్కగా సమీక్షించి వివరించి చక్కగా రివ్యూ రాసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తిగా కథా సాహిత్యం మీద పౌరంక దక్షిణామూర్తి గారిని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత అలాగే ఈయన కథానిక స్వరూప స్వభావాలనే సిద్ధాంతాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో మరి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయానికి సమర్పించడం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో దాన్ని చక్కగా ప్రచురించడం తర్వాత నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ గ్రంథమే తెలుగులో సరైన తొలి కథా విమర్శ గ్రంథంగా చెప్పొచ్చు అనే దాని మీద అలాగే ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకించి మరి ఇంకా ఎవరున్నారు రచయితలు అన్నప్పుడు బుచ్చిబాబు బుచ్చిబాబు అంటే మనకి నవలో గుర్తుకు వస్తుంది అంటే చివరికి మిగిలేదు ఒక తాత్విక రూపమైనటువంటి గొప్ప నవలగా చెప్పుకోవచ్చు ఆ పంచ నవల్లో బుచ్చిబాబు గారు రాసినటువంటి నవల ఒకటి అంటారు అలాగే బుచ్చిబాబు గారు నా అంతరంగ కథనం తర్వాత కథ కమీషు తర్వాత అలాగే కారా మాస్టర్ కారా మాస్టర్ అంటే మన అందరికీ తెలుసు ఉత్తరాంధ్రలో ఆయనకి అద్భుతమైనటువంటి కథా నిలయం ఉంటుంది ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి పుస్తకాల్లో కొన్ని వందల వేల కథలు ఉన్నటువంటి లైబ్రరీ ఉంది కారా మాస్టర్ అంటారు కారా మాస్టర్ అన్నప్పుడు అర్థం ఏంటంటే కాళీపట్నం రామారావు గారు ఈయన రాసినటువంటి కథ యజ్ఞం అలాగే ఏంటంటే మనకి కార తర్వాత అలాగే కథా కథనం తర్వాత మనకు ప్రత్యేకించి విశాఖ రచయితలు నేను ఎందుకు రాస్తున్నాను సారవారి కథలు ఎలా రాస్తారు నవభారతి బుచ్చిబాబు విశ్వనాథ తిలక్కు శ్రీపాద మొదలైన కథకులపై పిహెచ్డి ఎంపిల్ సిద్ధాంత వ్యాసాలు వెలువడ్డాయి అయితే అవి ప్రచురణ భాగ్యం పొందలేక పోతున్నాయి మహమ్మద్ ఖాసిం ఖాన్ లోగడ రాసినటువంటి కథానికి రచన ఇప్పుడు దొరకడం లేదు అనే దాని మీద చెప్పే ప్రయత్నం అది ఒకసారి మనం చూడాలి అలాగే మనకు ప్రత్యేకించి ఉప్పల నరసింహ వెలువరించినటువంటి కథా వేదిక ప్రథమ వార్షిక సంచిక వేదగిరి రాంబాబు రచించిన కథా సదస్సు కొత్త కథలకు సంచలనం కలిగించే కథా సాహిత్యం ఒక ఉద్యమం ఉన్నట్టు వెలువడతాయి తర్వాత అర్థం ఏంటంటే వేదగిరి రాంబాబు గారు ఆయన కథల మీద ఎనలేని సేవ చేశారు కాళీపట్నం రామారావు గారి లాగా బహుశా ఆయన ఈ మధ్య కాలంలో పరంపదించినట్టున్నారు అందుకని ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మనకి వేదగిరి రాంబాబు గారు కూడా చాలా ప్రముఖమైన కథా రచయిత తర్వాత ఎంతో మందిని ప్రోత్సహించినటువంటి రచయితగా మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఏంటంటే తర్వాత మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి ఇప్పుడు కూడా ఒకే రకమైనటువంటి మరి సాహిత్యం కాకుండా మరి కొత్త కొత్త సాహిత్య ప్రక్రియలు రావడం జరిగిందనే దాని మీద మనం ఒకసారి చూడాలి తర్వాత మరి అలాగే కొలకలు రినా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆయన కూడా చాలా గొప్ప కథా రచయిత నవలా రచయిత బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ఆయన కూడా ఇన్నవాడులు వచ్చి తర్వాత ఆయన ఆయన మనకి తిరుపతిలోని రాయలసీమ ప్రాంతంలో వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ నుంచి తెలుగు ప్రొఫెసర్గా చేశారు తర్వాత అలాగే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కొలకలు నినాగ్ గా ఎనాగ్ గారు తర్వాత ఏంటంటే మొట్టమొదటి దళిత వై ఛాన్సలర్ వై ఛాన్సలర్గా కూడా చేశారు 
సాధారణంగా వైస్ ఛాన్సలర్ అంటే ఓసీకి లేకపోతే బీసీకి ఇట్లా కట్టబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ తన ప్రతిపత్తు వైస్ ఛాన్సలర్ని చేసినటువంటి గొప్ప సాహితీమూర్తిగా కొలకలు నిరాగ్ గారిని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే అద్దేపల్లి గారు తర్వాత ఎస్వి రామారావు గారు తర్వాత అప్సర గారు అలాగే ఎస్కే బేర్ కళాశాలలో ఆంధ్ర ఉపన్యాసంగా పనిచేసినటువంటి దోనా శాస్త్రి గారు మొదలైనటువంటి వ్యాస సంపుటాల్లో కథలకి సంబంధించినటువంటి వ్యాసాలు మనకు కనపడతాయి వేదగిరి రాంబాబు ఇష్టమైన ప్రయోగంతో కథ విమర్శకి విమర్శకి పరిపుష్టం చేస్తూ చేశారు అనే దాని మీద చెప్పడం జరిగింది తర్వాత అలాగే ఇంకా మనం కథకి ముడు సరుకు జీవితమన్నారు మధురాంత కుమార్ రాజారావు చూడండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ గుండెలు పెట్టేసే పాట ఏంటంటే మనకి అత్యద్భుతమైన మాట అనమాట కథకు ముడు సరుకు ఏంటంటే జీవితం జీవితాల కన్నా ముడు సరుకు ఏముంటుంది అలాగే జీవితం ప్రిజం లాంటిది అన్నాడు తిలక్ తిలక్ అంటే ఇక్కడ మనకి మనకి తిలకల్లో మనకి రెండు రకాల తిలకలు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎవరు సార్ తిలకలు అంటే స్వాతంత్రీ పోరాటంలో స్వరాజ్యం నా జన్మ అవి పేరు ఏంటంటే లోకమాన్య బల గంగాధర తిలక్ తర్వాత ఈ పేరు ఏంటంటే దేవరకొండ బాల గంగాధర తిలక్ అందుకని ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి మానవ జీవితంలో ఎన్నెన్నో కోణాలు అన్వేషించి పరిశీలించి కథలుగా మలడంలో ప్రతిభ ఉన్నటువంటి గొప్ప కథ రచయితల్లో మనకి మధురంత కుమార్ రాజారామ్ గారు కానీ తిలక్ గారు కానీ చాలా చాలా గొప్ప కనిపిస్తారు అనమాట అందుకని కథకు ముడి సరుకు జీవితం అనే దాని మీద చాలా చక్కగా డెఫినేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు మధురంత కుమార్ రాజారామ్ గారు ఇక తర్వాత మరి తిలక్ తిలక్ ఏంటంటే గొప్ప సాహితీవేత్త తర్వాత ఒక ఒక మంచి కవిగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే తిలక్క గారి పేరు గుర్తుకు రాగానే ఆయన రాసినటువంటి పాపులర్ పుస్తకం అమృతం కూర్చున్న రాత్రి ఆయన రాసినటువంటి గొప్ప ఏంటంటే అమృతం కూర్చున్న రాత్రి అనే దాని మీద మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత అలాగే మరి ఎప్పుడు కథలు ఒకే రకమైనవి ఉంటాయా వైవిధ్యం కలిగి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయంటే చాలా ఉంటాయి డిఫరెంట్గా ఉదాహరణకి రాజకీయ కథలు ఉంటాయి ప్రేమ కథలు ఉంటాయి ఉద్యమ కథలు ఉంటాయి హాస్య కథలు ఉంటాయి అనువాద కథలు ఉంటాయి తర్వాత ఇలాగ చాలా చాలా కథలు ఉంటాయి అనే దాని మీద మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే పెళ్లి చూపులు కథలు సెక్స్ కథలు గుమ్మస్త కథలు సైకాలజీ కథలు ఆసుపత్రి కథలు అత్తగారు కథలు బడి పొంతుల కథలు రిక్షా కథలు వేషాభృతి మీద కథలు అద్ది కొంపల కథలు నిరుద్యోగ కథలు ఆఫీస్ కథలు తాగుడు కథలు చావు కథలు సెంటిమెంట్ కథలు ఎలక్షన్ కథలు ప్రతివ్రతల కథలు పురుషుల డాన్ డాన్ కథలు జాతీయ సమాఖ్య కథలు వరకట్నంపై కథలు చైతన్య శ్రవంతి కథలు సారా కథలు వీటికి తోడుగా భూమి కథలు పోలి కథలు దోపిడి కథలు పోలీసు కథలు దళిత కథలు క్రైమ్ కథలు బాలల కథలు వృద్ధాప్య కథలు చూడండి అసలు కథల్లో ఇన్ని రకాల కథలు చెప్పారనే దాన్ని చూస్తే మనకు ఆశ్చర్యం వస్తుంది అంటే కథా సాహిత్యం ఒక మల్లి తీగలా అల్లుకుంటూ ఎలా విస్తరిస్తూ వెళ్ళింది తర్వాత ఎలాగ ఈ మనకి కవన ప్రవేశం చేశారు రచయితలు ఎంత గొప్పగా ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేశారు మానవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్శ్వాలని ఎలాగ ఆవిష్కరించారు ఎలా చెప్పగలిగారు అనే దాని మీద మనకి మనకి రవంత ఆశ్చర్యం కలిగించేలాగా ఇక్కడ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఒకసారి అది మనం చూడవచ్చు అన్నమాట తర్వాత అలాగే చలం కళ్యాణి గారు బుజ్జిబాబు గారు మేడమెట్లు వంటి కథలు వివరించి మనస్తత్వ కథలు అన్నారు తర్వాత మునుపల్లి రాజు అన్నట్టు తాత్వికమైన కథలు కూడా ఉంటాయి అనే దాని మీద దీంట్లో చెప్పే ప్రయత్నం అలాగే మనకి తెలుగులో వైజ్ఞానిక కథా సాహిత్యం వెలువడింది అలాగే ఏంటంటే వైజ్ఞానిక వైజ్ఞానిక టెక్నాలజీ చూడండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి ఇవాళ ఈ దేశ ప్రధాని డిజిట డిజిటల్ మేకింగ్ అంటున్నారు తర్వాత అలాగే నిర్భర భారత అంటున్నారు తర్వాత ఇవాళ సైన్స్ ఫిక్షన్ వస్తుంది తర్వాత ఈ గ్రహాంతర వాసులు గ్రహాంతర శకలాలు వైజ్ఞానిక కథలు అంటున్నారు తర్వాత అలాగే తెలుగు సాహిత్య లోకంలో తెలుగు సాహిత్య వనంలో మనకి ఎన్నో మనకి 
రకరకాల కథలు వచ్చాయి రకరకాల కథల్లో మరి ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద అంశం మీద అప్పటి రచయితలు చాలా అత్యద్భుతంగా అందుకని తెలుగులో కథా సాహిత్యం కూడా గొప్పగా వెలువడింది ఈ వైజ్ఞానిక కాల్పనిక సాహిత్యము సైన్స్ ఫిక్షన్ అనవచ్చు తర్వాత కొడవడిగడు కుటుంబరావు గారి యొక్క ఆత్మరీయుడు ఆయన కోక అంటారు అనమాట గ్రహాంతర యాత్ర తర్వాత గ్రహశకలం అనే కథలు రాశారు కేర్కే మోహన్ పురాణ పండ రంగనాథ్ వాకాటి ఎన్ఆర్ నంది తర్వాత మరి ముఖ్యంగా ఎండమూరి గారు ఎండమూరి గారు అంటే అంతకు తెలిసిందే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మరి ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు రాజు గారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు మరి విజయానికి ఐదు మెట్లు అన్నీ రాశారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆయన వందలాది నవలు రాశారు తర్వాత నవలకు ఆధారణ తగ్గింది ఈ మనకి టీవీ వచ్చిన తర్వాత బుక్ రేట్స్ తగ్గిపోయి లుక్ రేట్స్ పెరిగారన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఎక్కువ మనకి ఈ మనకి టెక్నాలజీ ఎలా ఉంది ఏంటో దాని మీద సమీక్ష చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు అనే దాని మీద మనం ఒకసారి చూడాలి అందుకని ఇక్కడ మనకి పురాణ పండు రంగనాథ్ వాకాటి అప్పారావు తర్వాత ఎన్ఆర్ నంది ఎన్నమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు మైనంపాటి భాస్కర్ గారు మధురంతకు నరేంద్ర గారు చూడండి మధురంతకం రాజారామ్ గారి యొక్క కుమారులు ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ నరేంద్ర గారు ఈయన మంచి కథా రచయిత మంచి సాహిత్యవేత్త ఈయన ఎంటర్సర్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు అనే దాని మీద మనం చూడవచ్చు బాల సాహిత్యంలో పాటల కన్నా కథలు ఎక్కువ ఇంకా తన కథం ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్ని బాగా అట్రాక్ట్ చేసేది బాగా ఆకర్షించేది పాట కన్నా కథే చాలా గొప్పదంటారు ఎందుకంటే చూడండి వాడు అది కావాలి ఇది కావాలని చిన్నపిల్లలు చాలా చాలా మారం చేస్తారు కానీ మనం సైక్లాజికల్గా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ మనం వీళ్ళకి పిల్లలకి ఏం కావాలి ఏంటి ఆట వస్తువులు ఆట బొమ్మల ఏంటి అనే దాని మీద అందుకని బాల సాహిత్యంతో పాటల కన్నా కథలు ఎక్కువ అంటే కథల మీద ఎక్కువ ఈ తరంలో బాల సాహిత్యాన్ని రచయితలు విస్మరిస్తున్నారు అది చాలా దురదృష్టం కానీ మన తెలుగు సాహిత్యానికి ఉన్నటువంటి మరి కథ రచన చాలా ఉన్నాయి చందమామ బొమ్మరిల్లు బాలమిత్ర బుజ్జాయి బాలభారతి బాలజ్యోతి చిన్నారి లోకం తర్వాత ఏంటంటే చాలా మనం వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం అలాగే కందుకూరి వెంట పార్వతీశం కవులు గిడుగు వెంకట సీతాపల్లి సింతా దీక్షితులు నార్ల సరంజీవి తర్వాత తర్వాత ఏంటంటే చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ రెడ్డి రాఘవయ్య శారద అశోక్ వర్ధన్ మొదలైన రచయితలు కథా సాహిత్యాన్ని సృష్టించి తెలుగు సాహితీ వనంలో కథా రచనకి ఒక ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి నూతన వరడి ఇచ్చారు అద్భుతమైన రై రచనలు చేశారు ఎన్నో మరి చక్కగా పరవడు తొక్కించేలాగా రాసినటువంటి రచయితలుగా మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు అనే దాని మీద మరి అందుకని తెలుగు కథా సాహిత్యంలో మాండలిక కథలకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది చెప్పాం కదా మనకి కథల్లో రెండు రకాల అనమాట మాండలిక కథలు వ్యవహారిక భాషా కథలు అంటే దాని కథం ఏంటంటే మాండలికం అంటే స్లాంగ్ అంటారు మనకి స్లాంగ్ అంటే ఉదాహరణకి చూడండి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో డబ్బు లేకపోతే మరి ఎడి శాతం వాళ్ళు రాయే అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు అనమాట అందుకని ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మాండలికాన్ని తీసుకొని మాండలికంలో కూడా చాలా కథలు రాశారు అత్యద్భుతమైనటువంటి జనాదరణ పొందింది ప్రజల యొక్క చక్కగా వాళ్ళ సహనాన్ని పరించుకో పరీక్షించకుండా మరి మాండలికంలో కూడా కథలు రాసినప్పుడు కవిత్వం కూడా అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే భాషా సరిహద్దులు చెరిపేసి అత్యద్భుతంగా రాశారు అందానికి మనకి ఇది అందుకని ఏంటంటే మనకి మరి తెలుగులో చాలా గొప్ప కథలు మంచి కథలు చాలా వచ్చాయి తర్వాత అది మాటలకు అన్నది ఏదేమైనా తెలుగులో ఉత్తమ కథలు చాలా ఉన్నాయి వస్తున్నాయి వాటిని జాతీయ స్థాయికి అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది చూడండి మరి తెలుగు కథ అంత గొప్పది కాకపోతే ఇప్పుడు మనం గమనించాలి ఏది పాలకం పద్మరాజు గారు రాసినటువంటి గాలివాన కథకి అంతర్జాతీయ కథానిక పోటీల్లో ద్వితీయ బహుమతి వచ్చిందంటే అది ఎంత గొప్ప విషయమో ఒకసారి మనం చూడవచ్చు ఇక తర్వాత మనకి అందాల తెలుగు కథని హెడ్డింగ్ పెట్టాడు తర్వాత మరి వాళ్ళు ఎంత అత్యద్భుతమైనటువంటి పోయిటీ రాశారు ఏంటనే దాని మీద మనం ఒకసారి అవగతమవుతుంది అలాగే చలమన కానీ ఓపు పూసింది కథ గుర్తుకు వస్తుంది 
ఒకటంగా చెప్పాలంటే ఓ చలం గారు చలం గారు అంటే మరి తెలుగు సాహిత్య లోకంలో ఒక సంచాలనం ఒక ప్రపంచం తర్వాత మరి గొప్ప మానవతావాది చాలా మరి గొప్ప అందుకని ఏంటంటే స్త్రీని కేంద్ర బిందుగా చేసినటువంటి రచనలు మరి అన్ని నవల్లే ఆ తర్వాత అన్నీ కూడా కథలే ఓ పూ పూసింది కథ చాలా గొప్ప కథగా మేము పీజీ చదువుకున్న రోజుల్లో మరి సిలబస్లో కూడా పెట్టారు శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు ఆమె త్యాగం కానీ కథను కానీ పేర్కొన్నారు తర్వాత నీతి పేరట ప్రచారంలో ఉన్న విలువలకి నిజమైనటువంటి మానవతా విలువలకు మధ్య గల తేడాని మధ్య తేడాని మనకి కథా రచితలు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు తర్వాత మరి మనం ఇంకా ఈ కథల్లోకి వెళితే బుచ్చిబాబు గారు గొప్ప కథా రచయిత తర్వాత రంగుటా గారి జీవితాన్ని యథాతథంగా చూడగలిగినటువంటి ఇష్ట కథాని ఇక్కడ పాలకం పద్మరాజు గారు చూడండి పాలకం పద్మరాజు గారు గాలివాన్ రాశారు పడవ ప్రయాణం రాశారు వాసన్నైన పువ్వులు రాశారు ఈ డిఎన్ఆర్ కాలేజీలో కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ అంటారు సాధారణంగా ఏంటంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే కథా సాహిత్యమైన నవలా సాహిత్యమైన నాటక సాహిత్యమైన లేకపోతే శతక సాహిత్యమైన ఏదైనా సృష్టించాలంటే క్రియేటివిటీ ఉండాలన్నమాట అందుకని మరి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వృత్తిరీత్యా వారు లెక్చరర్ అయిన ప్రవృత్తి రీత్యా మంచి కథా రచయిత గాలివాన్ రాశారు మంచి పేరు వచ్చింది పడవ ప్రయాణం రాశారు మంచి పేరు వచ్చింది తర్వాత వాసన లేని పువ్వు రాశారు మంచి పేరు వచ్చింది వెండిసీస సమకాలీన సాహిత్య అని అందుకు కారణమైనటువంటి మానవ ప్రవృత్తిని చూపించే కథ మానవతా విలువల పట్ల అసంచలమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని ఆశావాదాన్ని కనబరిచినటువంటి కథగా చెప్పుకోవచ్చు సిద్ధాంతాల విషయంలో మాదిరిగానే కథాశిల్పం విషయంలో కూడా గోపీచంద్ ఏదో ఒక చట్టాన్ని ఒదిగున్నాడు తర్వాత ఆయన గొప్ప నవలు రాశారు అలాగే కథలు కూడా రాశారు గోపీచంద్ గారు తర్వాత మరి శ్రీరామచంద్రమూర్తి గారు తర్వాత ధర్మవడ్డి కుపస్త మండపం తర్వాత భార్యలోనే ఉంది జనాన ఆత్మవిశ్వాసం అనే కథలతో పాటుగా ఆపద్ బాంధవ్యం కూడా గోపీచంద్ కథల్లో ఒక వాడి ముఖ్యం మనిషిని మనిషి దూరం చేయడానికి ఆర్థికపరమైనటువంటి అధికారపరమైన ఎన్నో కొలబద్దలు ఉన్నాయని మనిషికి మనిషికి మధ్య కట్టుకున్న అడ్డుగోడలు ఈనాడుది కాదని అయితే ఈ గోడలను ఛేదించే శక్తి హఠాత్తుగా తారసిల్లినప్పుడు మనుషులకు ఒకరికొకరు ఎలా సన్నిహితం అవుతారు చెప్పుకోవాలి మీ దాని మీద అందుకని ఇక్కడ మనకు ప్రత్యేకించి మరి ఆ అద్దంలో జన్న దేవుణ్ణి చూపిన వాడు సముద్ర పంచులు మొదలైన కథలతో పాటుగా తిలక్కారు రాసిన మరో కథ మంచి కథ ఆశాకిరణం అంటే మనతో ఎంతోమంది గొప్పగా చెప్పుకునే విలువలు ఉదాత్తమైన చిత్రించుకునే సెంటిమెంట్స్ ఆకలి సమస్య తర్వాత ముందు నిలవలేక బలహీనమైన ఎలాగా అని దాని మీద చెప్పే ప్రయత్నం చే చేశారన్నమాట అందుకని ఏదేమైనా ఇక్కడ ఒకసారి మనం బాగా గమనిస్తే ఈ కాంటె కాంటెంపరీ దాని మీద తీసుకుంటే మరి ఇక్కడ మనకి కథా సాహిత్య విశేషాలు మనకి ఏమొచ్చింది ఎలా ఉంది ఏంటి తర్వాత మనం అనే దాని మీద ఇక్కడ చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాడు అందుకని సమకాలీన కథా సాహిత్యం అనే దాని మీద నేను అందుకని ఏంటంటే మనకి అసలు తెలుగు కథ ఎలా ఏర్పడ్డది తర్వాత తెలుగు కథానికి లక్షణాలు ఒకటి అలాగే తెలుగు కథానికి ఆవిర్భవిశాలు రెండు ఇప్పుడు ఈరోజు నేను సమకాలీన కథా సాహిత్యం అనే దాని మీద మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశాను